Buenos días, estudiantes. Vamos a continuar el avance de temas en el área de ciencias naturales. ¿Qué más vamos a realizar? El sistema digestivo de los animales. El primer sistema que participa en la nutrición del cuerpo de todo ser vivo es el sistema digestivo, que se encarga de transformar los alimentos en nutrientes que necesitan los animales como materia prima y energía para crecer, mantenerse y reproducirse. La función básica de cualquier aparato digestivo de los animales o de todo ser vivo es la obtención de los alimentos y la transformación de estos en sustancias que puedan ser absorbidas y utilizadas por las células. Es el proceso por el cual el, el organismo metaboliza los alimentos y sigue una trayectoria o un recorrido en el cuerpo del ser vivo. O sea que una vez que ingerimos los alimentos, ellos tienen que hacer un determinado desarrollo o trayecto desde la boca hasta desechar lo que nos sirve. En las imágenes ustedes están observando el aparato, el sistema digestivo en un perro. Y vamos a desglosar que la boca, que consiste, qué proceso, qué función cumple, el esófago, el estómago, el hígado, el intestino, el colon y el ano. Esas son eh, las partes que forman parte del sistema digestivo. El sistema digestivo empieza en la boca donde los alimentos son triturados por los dientes. En los animales o en los seres vivos, agarran los alimentos, sujetan los alimentos con los dientes que están en la parte de adelante de la boca, llamados incisivos centrales y laterales superiores e inferiores. Con eso agarra el alimento, lo corta y lo introduce a la boca para que sean triturados, mezclados con la saliva. Una vez que la saliva ayuda a mezclar los alimentos formando este, el bolo alimenticio, sigue el recorrido por el esófago. O sea, el alimento ya mezclado, llamado bolo alimenticio, se lo traga y hace un recorrido por el esófago. Una vez que esos alimentos y los líquidos son tragados y llegan al esófago, o llamado también lumen, estos continúan su recorrido porque se siguen mezclando en ese trayecto hasta llegar al, al estómago cuando llegan al estómago ayuda a, dirigir, a digerir mejor los alimentos al mezclarlo con los jugos digestivos que se encuentran en el estómago convirtiéndolos en un líquido diluido esto es para que tenga una mejor absorción en el organismo una vez que ha pasado esta absorción de estos organismos que son diluidos en forma un poco más líquida pasa al hígado el hígado tiene la función de metabolizar y almacenar los nutrientes que solo pueden ser utilizados por el organismo una vez que son procesados y el hígado cumple tres funciones vitales para que continúe el trayecto de los alimentos y que estos sean repartidos al organismo como nutrientes. La primera función es la desintoxicación, luego está la síntesis y el almacenamiento. ¿En qué consiste la desintoxicación? Consiste en la limpieza digestiva que consiste de, en eliminar las toxinas que se han acumulado o se han almacenado en el hígado durante semanas, meses e inclusive años. Este organismo, este proceso, esta función, elimina todo esto que ha sido guardado, lo elimina, lo desecha, porque ya no sirve. Y luego entra en función la síntesis. Después de que se de desintoxica el, el hígado, pasa a, se a realizarse la síntesis. ¿Qué es la síntesis? Es que el alimento se lo clasifica en los nutrientes y en los desechos. Distribuye los nutrientes al organismo y lo que no sirve 
se lo elimina. Después de que los alimentos que sirven pasan al almacenamiento, que el almacenamiento en el hígado es el encargado de procesar los alimentos que puedan ser aprovechados por el organismo. Nuevamente purifica más el alimento y lo que no sirve es desechado y pasa por los demás conductos que a continuación de, vamos a decir. Después de que cumplen estas tres funciones, ya, el alimento que no sirve hace su recorrido por el intestino delgado, que es la excreción, que es la, que es la sección del aparato digestivo que conecta el estómago con el intestino grueso y se divide en tres porciones, duodeno, yenuno, yeyuno e ilio. Y estos son los que llevan los desechos de, de los alimentos pues que ya no sirve, que no procesa el, el cuerpo. Y la función de este intestino grueso es la de absorción de agua y electrolitos del proces, de los procesos digestivos. Para continuar metabolizando más estos desechos y tratar de rescatar todo lo que se pueda y eliminar realmente lo que el organismo no necesita, lo que realmente es un desecho. Luego cumple la función el colon, que es la absorción de, lo, de estos electrolitos que han sido procesados por el intestino grueso y se encarga de la fermentación bacteriana de estos nutrientes o estos, estos desechos. Ya que también han sido absorbidos. Cuando pasan por el intestino grueso los, ya los desechos, que, que no siempre son desechos puros, todavía sufren esa transformación, por eso entran en absorción los electrolitos y el agua, para tratar de, de sacar lo más que se puede los nutrientes, que más se pueda, pues ya luego son expulsados y pasan al ano. El ano cumple la función de controlar la expulsión de las heces, la materia no deseada, el alimento ya no deseado, que ya no tiene ningún nutriente, que es un desecho, y eh, hacia el exterior. Y este desecho, esta materia no deseada, es producida durante todo el proceso de la digestión que se ha realizado, que los he explicado, desde que se introdujo el alimento por la boca hasta que pasó por el colon. Después de todos los nutrientes que hayan sido extraídos, queda pues lo, lo que nos sirve. Entonces, el ano se encarga de eliminarlo cada cierto tiempo. Bien, una vez que ya hemos terminado, se desarrolla el sistema digestivo en los animales, que tiene similitud en cierta forma con la de los seres humanos, tengo que darles tarea. ¿Cuál es su primera tarea? Que tienen que trabajar las actividades productivas de la página 34 de su texto de Ciencias Naturales siempre y cuando tengan una mascota. Si no tienen una mascota, eh, eh, pueden realizarlo preguntando a algún vecino, pero es mucho mejor si observan qué es lo que hace su mascota. Pero también quizás puedan hacerlo preguntando a los papás cómo ha sido con tu mascota y así lo pueden responder, pero abajo me explica que han hecho las preguntas a otra persona, pero no ha sido de vivencia con relación a su mascota. Luego la segunda tarea, debajo del tema del, digest del sistema digestivo, van a pegar imágenes de diversos animales domésticos, una vaca, un perro, lo que ustedes gusten. Luego, como tercera tarea, está dibujar en el álbum el sistema digestivo, pero esta vez de una vaca. En lo que yo les enseñé, todo lo que es el sistema digestivo, lo hice con la imagen de un perro. Ahora ustedes lo van a hacer con la imagen del sistema digestivo, pero en una vaca. Esto en el álbum. Bien pintadito, por favor. Suerte y que Dios lo bendiga. Hasta luego, mis queridos estudiantes.